Hi. So in this video, we are going to cover some of the basic concepts of marketing. So if you are willing to take marketing as a specialization during your MBA, uh, you should have some basic knowledge regarding uh, the basics of marketing, right? So uh, let's see. So first of all, who who is ideal customer? So first of all, marketing hota kya hai? Marketing is basically, if I put in very very simple words, marketing ka matlab hota hai ki ap kisi product ke baare mein apke customers ko kya perception de rahe ho, hai na? For example, if I say uh, uh, if I talk about, let's say, rice, so what is the difference between normal rice and a premium branded rice? Of course, there is quality difference, but marketing brings a huge impact, right? Not only rice, be it any commodity you see around yourself in day to day life, right? There is a huge difference that marketing brings. Uh, which influences the customer's perception towards the product. Okay. Uh, so this is basically, uh, if I, I explain marketing in simple terms, now let's get back to the theory. So first of all, who is the ideal customer? Now, uh, marketing, ha uh, uh, almost 60 to 70% of marketing is based on understanding who is ideal customer right aap aapko sabse pehle marketing mein customer pehchanna padta hai you have to identify your customer first who is the ideal customer to answer this question review the customers that have brought that have bought in the past either from yourself or other reps look for the characteristics that identify a likely prospect write them down so you can remember them then keep your eyes and ears open for customers that match that profile so an ideal customer kon hai ye janne ke liye aap sare customers ko review kijiye jo aapke shop pe ya aapke matlab similar uh, representative ke shop mein visit kiya hai jinhone un customers ka ek list banayi hai Uske baad, look for characteristics that identify a likely prospect. For example, uh, aapko agar, matlab, uh, let's say aapko aap ek, uh, rice ka dukan chalate hai, or uh, let's say rice ka customers kaun hota hai, mainly family people, right? So, yahan pe likely prospects in that case will be someone with a well established family. Right, because he will come every month for rice. Lene ke liye. Write them down so you can remember them. Then keep your eyes and ears open for customers that match that profile. Okay. So, first you have to make a list of customers. Who has visited the past or present in the shop. And after that, you have to find their characteristics. What are their characteristics? Hai. और क्या characteristics आपको चाहिए उसके बाद आपको अपने कान और आँख खुला रखना है for the particular type of customers that match that profile है ना How can we best reach customers matching that profile To answer this question start tracking the time that you spend on various sales activities look for areas where you are spinning your wheels or doing things that are not fully connected to serving the customer. Then increase the amount of time you spend on really productive selling. So what is this question in this question? How can we best reach customers matching that profile? Let's say we took a customer profile and we got these features. Suppose my rice shop is a shop and I want to family family. ओके okay. मुझे मैंने देखा कि मेरा राइस का मैं जब पहली बार एक लिस्ट निकाला 
लिस्ट लिस्ट पढ़ के मुझे पता चला कि मेरे दुकान से मैक्सिमम जो राइस खरीदने आते दे आर बेसिकली फैमिली पीपल राइट सो नेक्स्ट टाइम इफ आई वांट टू अट्रैक्ट और आई वांट टू रीच आउट टू पीपल हु आर फैमिली हु हैव अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली एंड आर लुकिंग फॉर लेट्स से टू बाय राइस देन आई विल आई कैन रीच आउट टू देम बाय मॉनिटरिंग माय सेल्स एक्टिविटीज ओके आई लेट्स से मैं रैंडम uh, uh, बहुत पैसा एडवर्टाइजिंग पे उड़ा रहा हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास वाले कॉलोनी में uh, uh, मतलब पूरा भड़े uh, पड़े हैं ऐसे फैमिली वाले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इन दैट केस अगर मुझे लगता है कि मेरे एडवर्टाइजिंग से उतना अच्छा लीड नहीं मिल रहा है तो मैं उस पार्टिकुलर अटेम्प्ट को बंद करके डायरेक्ट पास वाले कॉलोनी में मतलब डायरेक्टली उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए डायरेक्टली उन तक मेरे पास वाले कॉलोनी को रीच आउट करने के जो सेल्स मेथड है वो मैं ढूंढने लगूंगा है ना तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन रीच आउट टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स बाय कटिंग आउट ऑन अननेसेसरी सेल्स मेथड्स सेल्स एक्टिविटीज How can we best add value to that customer's life, career, or company? क्या हमें हमें पहले क्या करना था हमें डिफाइन करना था कि हु इज द आइडियल कस्टमर उसके बाद हमें हाउ कैन वी बेस्ट रीच कस्टमर्स आप हमें पूछ रहे हैं हाउ कैन वी एड वैल्यू टू दैट कस्टमर्स लाइफ करियर और कंपनी है ना क्योंकि बिजनेस का मेन मोटो होता है कस्टमर्स को वैल्यू पहुंचाना इफ यू आर नॉट एबल टू एड वैल्यू टू देयर लाइफ देन इफ यू आर नॉट एबल टू एड वैल्यू टू समन लाइफ देन योर बिजनेस विल नॉट रन राइट सो हाउ कैन वी एड वैल्यू टू दैट कस्टमर्स लाइफ करियर और कंपनी टू आंसर दिस क्वेश्चन learn more about the customer's business model and how your offering get used in the customer's environment the best way to do this is to spend some time with a customer who is actually using your, your offering or an offering similar to your own to sabse acha tarika jo customers ke life career or company ko benefit pahunchane ka hai that is uh, you have to know more about the company uh, about the customer right आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो कस्टमर किस तरीके से यूज कर रहा है ओके okay. uh, तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को शेप कर सकते हो ओके फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप बेचता हूँ और मैं कस्टमर्स के लाइफ को मेरा कस्टमर है कोई लट uh, से कोई बंदा है मेरा कस्टमर है उस, मैं उसके लाइफ में ज्यादा वैल्यू एड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं उसके साथ पहले थोड़ा समय बिताता हूँ आई स्पेंड सम टाइम विद हिम देन आई गेट टू नो अबाउट वाट ही डज वाट ही इज पैशनेट अबाउट एंड हाउ एग्जैक्टली इज ही यूटिलाइजिंग माई प्रोडक्ट माई लैपटॉप राइट सो वेन आई लेट से आई यूज टू प्रोड्यूस लैपटॉप फॉर होम यूज होम यूज राइट कि आप एक टेबल पर रखोगे यू विल कीप माई लैपटॉप इन अ टेबल एंड यूज इट uh in a non stationary matter uh, sorry in a stationary um, way manner right but mujhe pata chala ki uh customer ko ke sath baat karne ke baad mujhe pata chala ki wo actually mera laptop leke office ja raha hai roz us to us hisab se main apne product ko manipulate kar sakta hu uh and i can alter my product into uh changing its certain parts so that it becomes more uh you know ट्रांसपोर्टेबल राइट सो दिस वे आई कैन एड वैल्यू टू कस्टमर्स लाइफ करियर और कंपनी हाउ कैन वी आर्टिकुलेट दैट वैल्यू टू दस्टमर इन फिफ्टीन वर्ड्स और लेस टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट डाउन योर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड देन एडिट इट डाउन टू समथिंग शॉर्ट एंड स्वीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज दैट इट मस्ट डिस्क्राइब समथिंग ऑफ वैल्यू टू दस्टमर नॉट जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस 
कहता है कि आ, हम जो वैल्यू कस्टमर्स को दे सकते हैं वो हम कस्टमर्स को फिफ्टीन वर्ड्स और लेस में कैसे मतलब व्यक्त करें तो आंसर इसका है कि इसके लिए आपको अपने वैल्यू प्रपोजिशंस को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा और आ, उसको एडिट करके समथिंग शॉर्ट एंड स्वीट में कन्वर्ट uh, करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट मस्ट डिस्क्राइब समथिंग ऑफ वैल्यू टू दर कस्टमर ओके नॉट जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेस लेट्स से मैं सनग्लासेस बेचता हूं और मुझे फिफ्टीन uh, वर्ड्स और लेस में एक छोटा सा लाइन लिख के कस्टमर अट्रैक्ट करना तो मैं ये नहीं, नहीं लिखूंगा कि मेरा रेवेन का सनग्लास है या फिर उसका प्राइस है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज या फिर लेट्स से इसके पास एक्स वाइज फीचर्स है ये तो ठीक है लेकिन इसके साथ अगर मैं ऐसा लिखूं कि अगर आप एक ऑफिस गोइंग ऑफिस गोअर है और आपको हर रोज जाते वक्त आंखों में धूप लगती है या फिर आंखों में धूप लगती है या फिर आप बाइक चलाते हैं एंड दी डस्ट gets into your eyes then uh, worry no more this is our ray-ban sunglass and this is the solution to your problem this is how you pitch your product right so let's say why are we better than the alternatives ye kaise aap bayan karoge to answer this question familiarize yourself with how your competitors are marketing their products tune your message value proposition to emphasize something that you do best and which is uniquely valuable to your customers why are we better than the alternative hum baki alternative se acche kaise hain iske liye bhi aapko customers ko samajhna padega aapke competitors ke product ko samajhna padega aur uske baad aapka jo value proposition hai wo aapko manipulate karna padega into something that is uniquely valuable to your customer uniquely valuable right uske baad hum log dekhte hain uh, ha yahan pe kuch examples hai so pehle dekhte garage ads suppose you are marketing a service that puts advertisements on the concrete parking barriers inside public garages for office buildings your answers might look like this kya kehta hai ki ek example liya hai ki aap ek marketing service chalate ho jo advertisement dalta hai जो पोस्टर वगैरह होते हैं ना वो सब डालता है ऑफिस बिल्डिंग्स के बाहर तो आप कैसे करोगे एड्स एड वो एड लोकल रेस्टोरेंट्स एंड बिजनेस फिजिकली लोकेटेड विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ द लॉट पर्सनल विजिट्स टू लोकल बिजनेसेस फॉलोड बाय ईमेल इंक्वायरीज मेजर्ड इंक्रीज फूड ट्रैफिक एज द रिजल्ट ऑफ लोकल बिजनेस एट प्लेसमेंट वी कैन इंक्रीज योर नून टाइम फूड ट्रैफिक बाई फिफ्टी इन टू वीक्स पोटेंशियल कस्टमर सीरीज एड्स एवरी डे वाइल्ड फ्लायर्स आर क्रम्बल्ड अप एंड टॉस्ट सो हम पहले समझते हैं कि मतलब हमारा कंपनी क्या है हमारी कंपनी क्या करती है वो एडवर्टाइजमेंट छापती है किसी और कंपनी के लिए तो बेसिकली वी आर एडवर्टाइजिंग एजेंसी राइट ऑन द कॉन्क्रीट पार्किंग बेरियर्स इन साइड पब्लिक गराजेस फॉर ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग वगैरह के जो पब्लिक गराजेस है उसके दीवारों में हम हमारी एजेंसी एडवर्टाइज छापती है तो हम कैसे अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को परसुएट कर सकते हैं पहला लोकल रेस्टोरेंट्स एंड बिजनेसेस लोकल रेस्टोरेंट्स एंड बिजनेसेस फिजिकली लोकेटेड विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ द लॉट मतलब जो लोकल रेस्टोरेंट्स और बिजनेसेस उस हम हम जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देंगे वहां से कुछ ही दूर में है कुछ ही दूरी में है तो इससे क्या पता चलता है कि देर विल बी गुड विजिबिलिटी ओके पीपल विल सी देयर पोस्टर्स 
personal visits to the local businesses followed up by email inquiries so ye matlab basically these are the services we are providing and we are uh, trying to persuade our clients to pehli baat to hum humne bataya ki uh, location ka advantage kya hai hum मैं कहता हूं कि आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट है और बिजनेसेस फिजिकली लोकेटेड है विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ द लॉट मतलब यानी कि बिजनेसेस जो है या फिर लोग जो है उस पोस्टर्स के दे विल कम अक्रॉस द पोस्टर इन वन वे और द अदर नेक्स्ट आई से दैट पर्सनल विजिट्स टू लोकल बिजनेस फॉलोड अप बाई ई मेल इंक्वायरी मतलब हमारी एजेंसी पोस्टर चिपकाने के साथ साथ एक बार लोकल बिजनेसेस को पर्सनल विजिट करेगी और फर्दर फॉलो अप करेगी ईमेल ईमेल इंक्वायरी करके है ना मेजर इंक्रीज फूड ट्रैफिक एज द रिजल्ट ऑफ लोकल बिजनेसेस एट प्लेसमेंट्स मेजर इंक्रीज फूड ट्रैफिक and as the result of local businesses at placements to hamari jo ad hai uski wajah se aapke jo office hai footfall zyada increase hoga this is guaranteed okay we can increase your noon time food traffic by 50% in 2 weeks to hum aapka hum aapke office mein food इन मतलब फुटफॉल इंक्रीज कर सकते हैं नून टाइम फुटफॉल पोटेंशियल कस्टमर सी दिस एड्स एवरी डे वाइल फ्लायर्स आर क्रम्बल्ड अप एंड टॉस्ट बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे इन एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं ओके सो दिस इज नॉट टू से दैट पार्किंग बेरियर्स एड्स आर अ गुड आइडिया एक्चुअली आई थिंक देर अ फेयरली स्टूपिड आइडिया फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन हाउ एवर दी आइडिया ओनली हैज अ चांस टू वर्क इफ दी बेसिक क्वेश्चन आर आंसर्ड यहाँ पे ऑथर क्या कहता है कि दिस इज नॉट टू से दैट पार्किंग बेरियर्स आर अ गुड आइडिया पार्किंग बेरियर्स का में जो एड्स लगता है वो एक अच्छा आइडिया है हालांकि ये मतलब ये बोलता है ऑथर बट उसको एक्चुअली लगता है कि uh, काफी मतलब घटिया आइडिया है सो एनी वे दईडिया हैज only has a chance to work if the basic questions are answered ye idea tabhi kaam kar sakta hai jab kuch basic questions ka answer matlab mil jaye okay uske baad example 2 deta hai recruiter specific crm suppose you are marketing a mobile crm app that's designed for recruiters your answers might look like this an independent recruiter with a small office अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड यार मैं यहाँ पे एक्चुअली ये जो पांच आंसर्स है ना ये इन पांच क्वेश्चंस के आंसर है एक दो तीन चार और पांच ओके सो लेट्स रिविजिट दी गैरेज एड गैरेज एड वाला पार्ट सो सपोज हमने मैं जो है एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाता हूँ ओके okay? और मैं एक क्लाइंट के पास गया तो क्लाइंट मेरे से पहला सवाल पूछता है कि नहीं क्लाइंट नहीं पूछता है एक्चुअली मैं खुद से पहले ये सवाल पूछना चाहिए मुझे कि हु इज माय आइडियल कस्टमर मेरा आइडियल कस्टमर कौन है लोकल रेस्टोरेंट्स एंड बिजनेसेस फिजिकली लोकेटेड विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ द लॉट मतलब मेरा क्लाइंट बेसिकली है लोकल uh, रेस्टोरेंट्स और बिजनेसेस दैट आर लोकेटेड विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ द लॉट क्यों क्योंकि दे आर द पीपल हु हैव इधर लाइक दे आर मोस्टली फैमिलियराइज विद द टाइप ऑफ एडवर्ट प्रोडक्ट दैट आई सेल और दे और दे माइट हैव बॉट फ्रॉम मी इन द पास्ट इधर फ्रॉम माई सेल्फ और माई 
uh, you know, representatives. Okay. So identifying all the characters who are likely to, you know, uh, give me work, uh, give an advertisement, employ an advertising agency. My potential customers are located local restaurants and businesses physically located within walking distance of the lot. Uske baad, next question is next question is how can we best reach customers matching their profile? Hum kaise pahunch sakte hai? Personal visits to local businesses, hum businesses ko directly ja ke approach kar sakte aur phir email inquiries le sakte hai. Follow up. Follow up email inquiries. Uske baad, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन वी बेस्ट एड वैल्यू टू दैट कस्टमर्स लाइफ करियर और कंपनी तो कैसे कर सकते हैं वी कैन मेजर इंक्रीज फूड ट्रैफिक एज द रिजल्ट ऑफ लोकल बिजनेसेस एड प्लेसमेंट मतलब हम बेसिकली उस बिजनेस बिजनेस का फुटफॉल इंक्रीज कर सकते हैं उसके बाद हाउ कैन वी आर्टिकुलेट दैट वैल्यू टू द कस्टमर्स इन 15 वर्ड्स और लेस 15 वर्ड्स और लेस में हम कैसे हम जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं वो कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं ये कह के कि वी कैन इंक्रीज योर नून टाइम फॉर ट्रैफिक बाय 50% इन 2 वीक्स सीधा एकदम क्लियर कट है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट और स्वीट है और कस्टमर का क्या फायदा होता है कस्टमर स्पेसिफिक है ये ठीक है हम क्या कर सकते हैं उसके बाद व्हाई आर वी बेटर देन द अल्टरनेटिव्स पोटेंशियल कस्टमर सी दिस एड्स एवरी डे व्हाइल फ्लायर्स आर क्रम्बल्ड अप एंड टॉस्ड जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं दे सी दिस एड्स एवरी डे व्हाइल फ्लायर्स आर क्रम्बल्ड अप एंड टॉस्ड हम बाकी के अल्टरनेटिव्स रिलेटिव से इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप इन कस्टमर जो है हमारे एड्स को रेगुलरली देखते हैं और फ्लायर्स जो है फ्लायर्स मतलब कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो उनका दिक्कत क्या है उन वो दैट दे आर क्रम्बल्ड अप एंड टॉस्ड है ना सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल की हाउ you can you know personalize your answers of these questions of these basic marketing questions based on your you know uh, your own scenario to kya kya hai uh, first is who is customer how can we reach customer how can we add value to customer how can we articulate what value we are providing to customer why are we better these are the five basic questions that one should ask oneself before starting a marketing campaign uh ek dusra example hai recruiter specific crm suppose main ek marketing mobile crm app uh, design kiya hu aur recruiters ke liye to let's see again who are my customers uh an independent recruiter with a small office uh how am i going to reach out to my customer email marketing to recruiters who belong to american recruiters association okay this is how i am going to reach out to my potential customers uh, what value can i add to customers removing the busy work from the process of tracking clients candidates and meetings uh clients ko candidates ko meetings ko jo track karne ka process hai वो हम uh, आपके लिए इजी बना सकते हैं है ना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दैट इज हाउ कैन वी आर्टिकुलेट वॉट एवर वी कीप ट्रैक ऑफ द डिटेल्स सो दैट यू कैन फोकस ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स हम आपके लिए डिटेल्स का ध्यान रख लेंगे ताकि आप रिश्तों रिश्ते बनाने में फोकस कर पाए और फिफ्थ जो है दैट इज why are we better than alternatives we are better than alternatives because traditional crm apps have complex confusing features that recruiters neither want nor need
हम दूसरे दूसरे सियाड़े मैप से अच्छे इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल सियाड़े में सब कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग फीचर्स दैट आर रिक्रूटर्स नीडर वांट नॉर नीड है ना उसके बाद एज यू कैन सी दिस इज रियली बेसिक स्टफ बट दैट्स अ पॉइंट यू इफ यू डोंट हैव दिस बेसिक डाउन पैट एनी मार्केटिंग मनी यू स्पेंड विल प्रोबेबली बी वेस्टेड ओके सो दिस वर दी बेसिक्स नाउ लेट्स कम डाउन टू व्हाट इज मार्केटिंग मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग कंज्यूमर्स व्हाई दे शुड चूज योर प्रोडक्ट और सर्विस ओवर दोस ऑफ योर कंपटीटर्स इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन यू आर नॉट मार्केटिंग the key is finding the right marketing method and messaging to educate and influence your consumers at the right time and space marketing kya hai marketing basically ek process hai customers ko sikhane ka ki aap mera product hi kyu choose karoge baki ko among the vast amount of products that are available in the market agar aap ye nahi kar rahe ho to aap marketing hi nahi kar rahe ho है ना सो मार्केटिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टीचिंग योर टीचिंग योर कस्टमर्स व्हाई दे शुड चूज माय प्रोडक्ट उसके बाद मार्केटिंग इज अ बिजनेस मार्केटिंग इज अ बिजनेस टर्म दैट एक्सपर्ट्स हैव डिफाइंड इन डोजेंस ऑफ डिफरेंट वेस इन फैक्ट इवन एट कंपनी लेवल पीपल मे परसीव द टर्म डिफरेंटली बेसिकली इट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस थ्रू व्हिच प्रोडक्ट्स सर्विसेज मूव फ्रॉम कांसेप्ट टू द कस्टमर इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिटरमाइन डिमांड ईयर identification of product determine determining demand and deciding on its price and selecting distribution channels it also includes developing and implementing a promotional strategy marketing is the management process responsible for identifying and fitting and satisfying customers requirements profitably so custom uh, marketing ek bahut bada chhatri hai right it is a huge umbrella and under this umbrella there comes a lot of uh things for example identification ki uh yaar dekho hum ye wala product launch karne wale hain is product ka kya features hai ya identify karna it comes under marketing ki customers ko kya chahiye determining demand ye hum jo produce kar rahe hai uska zarurat bhi hai logo ko deciding on its price pricing ki bhai kitna dam lena hai taki jitna bhi unit sell ho usse hamara break even point bhi reach ho jaye aur hum kuch profit bhi kar paye deciding on its price and selecting distribution channels distribution is important distribution distribution in fact there are many many examples of businesses who in uh, despite having superior products could not compete because of weak weak distribution channel on the other hand there are also numerous examples of businesses who even though their product was not up to mark uh with you using superior distribution channel was able to uh meet huge success okay so distribution is important what's the difference between marketing and selling marketing or selling me kya difference hai in the business glossary you will you might have encountered the term marketing concept and selling concept uh end number of times the marketing concept concentrates on the buyer's needs and then the means are identified to meet out those needs therefore the customer is regarded as the king of the market on the other hand selling concept stresses on the needs of the seller and so it is the seller who rules the market देखो मार्केटिंग में क्या होता है मार्केटिंग इज बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया कि इट इज इट स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट टू रीचिंग आउट टू 
customers and even after sales services are included in marketing right and uh, selling what is selling selling basically means that main basically smart stuff koi cheez sell kar raha hu right main bech raha hu so selling is a part of marketing but it is uh, different from the aspect that uh, uh, selling mein kaun raja hai seller raja hai theek hai क्योंकि सेलिंग में हम लोग क्या फोकस करते हैं सेल एबिलिटी को फोकस करते हैं कि सेल्स uh, में हम लोग सेल्स uh, एबिलिटी को पे फोकस करते हैं बट मार्केट में हम लोग क्या फोकस करते हैं कस्टमर्स की डिमांड पे फोकस करते हैं बेसिकली कस्टमर्स पे फोकस करते हैं लेकिन सेल्स में क्या होता है सेल्स सेलर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना सेल्स होगा है ना एक बार हमने मार्केट पहचान लिया हमने प्रोडक्ट्स uh, पहचान लिए प्राइसिंग सेट कर लिए उसके बाद तो कंप्लीटली सेलर के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके बाद जो जितना पार्ट रह गया दैट इज सेलिंग ओके सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग गुड क्वेश्चन अगेन एडवर्टाइजिंग कम्स अंडर दम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग राइट Marketing refers to the process of preparing your product for the marketplace. It involves understanding who your potential customers are and what they want to get from your product or service. Colors, logo and other design elements help you to align the image of your product with the interest of your target audience. It is marketing that defines your brand and attracts the market share you want. Advertising is the process of making your product and services known to the marketplace. it is essentially spreading the word about your company has to offer while marketing is the way in which you convince potential buyers that you have the right product for them advertising is how you communicate to them the existence of that product marketing jaisa ki maine bataya ki identification of products se start hota hai aur sales ke baad bhi jaake matlab khatam nahi hota hai marketing after sales services bhi marketing offer karta hai but in case of uh, advertising advertising is just basically a way to communicate to uh, potential customers about our product right advertising also comes under marketing what is the difference between selling and advertising selling or advertising mein kya fark hai i mean uh, selling uh, basically is the act of trying to convince customers to buy my product buy the product that i have and advertising is basically uh, how the process of myself communicating my product to the potential customers hai na ye mere knowledge ke according matlab mere experience ke according uske baad uh, thoda थ्योरी पढ़ लेते हैं कि सेलिंग इज एन एक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर टू इंक्रीज हिम टू परचेज द प्रोडक्ट्स और सर्विस एडवर्टाइजिंग इज एन इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर यूज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस एडवर्टाइजिंग कैन रिजल्ट इन इंक्रीज सेल्स एंड डायरेक्ट सेल्स टू अ कस्टमर कैन रिजल्ट इन इंक्रीज अवेयरनेस However, those are not the most direct results of each business functions. Both functions are typically under the umbrella of marketing department. Selling and advertising both comes under comes under the uh, umbrella called marketing. But in sales, directly customers ko uh, approach karna hota hai, and marketing me in sorry advertising me indirectly customers ko approach karna hota hai. This is the major difference between selling and advertising. अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में व्हाट आर दी फोर पीस ऑफ मार्केटिंग द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग दैट इज प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन आर आल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मिक्स ओके द प्रोडक्ट मिक्स इज अ क्रूशियल टूल इन डिटरमिनिंग ए प्रोडक्ट्स ऑफरिंग टू कस्टमर्स लेट अस लुक एट ईच पी वन बाय वन सो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या है ब्रांड सर्विसेज एंड पैकेजिंग तो प्रोडक्ट के अंडर में पहला पी जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स के अंडर में दैट इज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंडर क्या क्या आता है ब्रांड आता है सबसे पहले सर्विसेज आता है 
और पैकेजिंग आता है मतलब प्रोडक्ट इज ब्रांड सर्विस एंड पैकेजिंग इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट उसके बाद हम लोग आते हैं प्राइस पे डिस्काउंट ऑफर ऑफर प्राइस एंड क्रेडिट पॉलिसी हम आते हैं प्लेस पे प्लेस में है मार्केट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोमोशन एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन बेसिकली हम सिंपल शब्दों में समझे तो प्रोडक्ट मतलब बेसिकली एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद द प्रोडक्ट द फिजिकल प्रोडक्ट ओके प्राइस एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद सेटिंग अप ऑफ प्राइस कि हमें कितना डिस्काउंट देना है कितना ऑफर प्राइस देना है कितना क्रेडिट पॉलिसी रखना है प्रोमोशन इज बेसिकली प्रोमोशन बेसिकली डील्स विथ हाउ वी आर पब्लिसाइजिंग आवर प्रोडक्ट है ना और प्लेस हैज बेसिकली एवरीथिंग दैट डील्स विथ द पोजिशनिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट हमारा मार्केट मार्केट कौन है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड ऑल दैट थिंग कम्स अंडर द प्लेस अच्छा यहाँ पे फिर भी डेफिनेशन uh, दिया हुआ है प्रोडक्ट द प्रोडक्ट कैन इधर भी टेंजिबल विच हैव इंडिपेंडेंट फिजिकल एग्जिस्टेंस फ्रॉम नीडल टू मोटर पार्ट और इंटेंजिबल सर्विसेज लाइक आई टी एंड टूरिज्म लॉन्चिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विद अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वेरियंट इज वन ऑफ द क्रिटिकल डिसीशन फॉर मार्केटिंग मैनेजर्स तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि प्रोडक्ट टेंजिबल हो सकता है इंटेंजिबल हो सकता है और राइट प्रोडक्ट लॉन्च करना कितना इंपॉर्टेंट है प्राइस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन द ऑफरिंग विच द कस्टमर आर विलिंग टू गिव टू बाई दैट प्रोडक्ट प्राइस कैन नीदर बी टू लोन दैट द सेलर इन कर लॉसेस नॉट बी टू हाई दैट द कस्टमर कैन नॉट अफोर्ड द प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और ए सर्विस डिपेंड्स ऑन इट्स डिमांड विच इज डिटरमाइंड बाई डिमांड इलेक्ट्रिसिटी अ प्रोडक्ट इज सेट टू बी इलास्टिक इफ इट्स if rising its price reduces the demand considerably for example coffee people will switch switch to tea and the product service is inelastic if its demand is not affected even after rising the prices so basically price kya hota hai price wahi ek paisa hota hai jo hum customers se charge karte hain hamari products ke badle price kis pe depend karta hai demand elasticity pe depend karta hai ki डिमांड uh, अगर लेट से हमारा बढ़ गया uh, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ता है अगर प्राइस अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटता है और अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ता है है ना दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड प्लेस प्लेस द मार्केट वेर द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉलेज प्लेस the market should be convenient for the customers to access distribution network for a product determines its availability in shop or outlets to so place basically ek jagah hai jahan pe hum apne products ko place karte hain aur wo uh, place ek proper place choose karna important hai taki wo customers aasani se hamare product ko access kar sake promotion uh, the method of communication by which marketers provide information about the product is called as promotion It includes advertisements, personal selling, and word of mouth publicity, etc. So, as I have told you, the promotion is an activity that we publicize our product. We publicize our product. Now, what is the seventh P of service marketing? Just one time, read it. Uh, the seven P are a set of recognized marketing tactics which you can use any combination to satisfy customer in your target market. These seven P's are controllable but subject to your internal and ex external marketing environment. Combining these different marketing tactics to meet your customers' needs and wants is known as a tactical marketing mix. Here are seven P's of marketing mix: price, product, promotion, place, physical environment, process, and people. so it is it depends upon um, the combination of which particular uh, piece are you using and it depends on your uh, external environments and circumstances uske baad hum ek important term pe aate hain what is stp segmentation targeting and positioning give an example of brand doing this it is one of the most commonly applied marketing models in practice in our poll asking about the most popular marketing model it is second most popular only beaten by the venerable 
SWOT or TW matrix, TOW matrix. This popularly, this popularity is relatively recent since its previously marketing approaches were based more on more around products rather than customers. In the 1950s, for example, the main marketing strategy was product differentiation. The STP model is useful when creating marketing communication plans since it helps marketers to prioritize propositions and then develop and deliver personalized and relevant messages to engage with different audiences. So uh, segmentation basically here. Uh, segmentation basically ka, uh, segmentation ka matlab hota hai ki uh, hum jo hai uh, hum product ke market ko किस कैटेगरी किस किस कैटेगरी में सेगमेंट कर रहे हैं मतलब लेट्स से एक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फूड फूड का एक हम लेट्स से हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फूड का एक सेगमेंट हो सकता है ह्यूमन कंजम्पशन दूसरा सेगमेंट हो सकता है एनिमल कंजम्पशन ओके so uh, both are mutually exclusive matlab of course uh, nahi animal consumption uh, animals can consume humor uh, human uh, food but humans do not generally consume animal food okay so this is called segmentation hum agar main agar kal ko ek food ki factory kholna chahu to mujhe sabse pehle I mean, not subsepale, it is not mandatory, but STP is a useful marketing technique, segmentation, targeting, and positioning. Subsepale, I will tell you that I have a product to help you segment the product. I have a product to segment the product. So, I have a targeting. Targeting is a product that has a target customer score. And target customers identify the second, uh, I think, nahi. इस वीडियो का फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन आइडेंटिफाइंग द टारगेट कस्टमर्स एंड उसके बाद सबसे एंड में आता है पोजीशनिंग पोजीशनिंग मतलब हम अपने प्रोडक्ट को कहां पे पोजीशन करना चाहते हैं मतलब लेट्स से मेरा जनता माय टारगेटेड कस्टमर इज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स देन आई हैव टू प्लेस माय पोजीशन माय प्रोडक्ट इन अ प्लेस वेयर कॉलेज कोई कॉलेज गोअर्स कैन एक्सेस इट राइट मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एकदम मतलब लेट्स से कोई क्रीमेटोरियम के पास अपना एडवरटाइज करने लगा राइट वी हैव टू बी वी हैव टू प्लेस आवर प्रोडक्ट इन अ प्लेस वेयर कॉलेज गोअर्स कैन सी इट रेगुलरली तो दैट वाज एसटीपी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग व्हाट इज अ ब्रांड a brand ke baare mein padhte hain what is brand a brand is a product service or concept that is publicly distinguished from other products services or concepts so that it can be easily communicated and usually marketed a brand name is the name of the distinctive product service or concept branding is the process of creating and determining the brand name branding can be applied to the entire corporate identity as well as to individual product and services names the first definition of brand is the name given to product or service from specific source Use in this sense, brand is similar to the current meaning of the word trademark. So, brand kya hai basically? Brand ek tarika hai jisse hum apne product ko baaki competitors ke product se distinguish kar sakte hai. Hai na? Yaha pe bola hai ki brand ko ek tarika se trademark assume karne ke liye. Ki mera brand hai XYZ. XYZ mera brand hai. Koi bhi other company jo similar lines mein product manufacture kerti hai, wo हमारे ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकती हमारे ब्रांड के अंडर में हम जो बेच रहे हैं वो कॉपी नहीं कर सकती है ना दैट इज व्हाई ब्रांड इज यूज्ड आल्सो ब्रांड इज देयर आर न्यूमरस एडवांटेज ऑफ हैविंग अ ब्रांड अ सुपीरियर ब्रांड समटाइम्स इट इज सीन दैट कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड एंड दे आर इवन विलिंग टू पे अ हाई प्राइस एज कंपेयर टू द मार्केट नॉर्म फॉर Uh, a, a well established brand right next we come to what is brand image brand promise and brand extension brand image is the current view of the customers about a brand it can be defined as a unique bundle of association with the minds of target customers 
it signifies what the brand presently stands for it is a set of beliefs uh held about a specific brand in short it is nothing but the customer's perception about the product it is the manner in which a specific brand is positioned in the market brand image conveys emotional value and not just a mental image brand image is nothing but an organization's character it is an accumulation of contact and observation by people ex external to an organization it should highlight an organization's mission and vision to all the main elements of positive brand image are unique logo and reflecting organization's image slogan and describing organization's business in brief and brand identifier supplying the key values brand basically uh, brand image hota hai customers ka hamare brand ke bare mein jo perception hai that is called brand image i mean think about it think about any logo any brand that you come across let's say take, let's take the example of padari padari ka naam सुनते ही या फिर फरारी का लोगो देखते ही आपके दिमाग में क्या इमोशन उत्पन्न होता है क्या इमोशन आपके दिमाग में गो थ्रू करता है राइट व्हेन आई मेरी बात करूं तो व्हेन आई थिंक अबाउट फरारी मेरे दिमाग में जनरली एक लग्जरी आइटम का परसेप्शन आता है एक लग्जरी लग्जूरियस आइटम का परसेप्शन आता है एक स्टेटस का सिंबल आता है एक प्यार का सिंबल आता है राइट बिकॉज फरारी इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड सो आई लव दैट ब्रांड सो दिस इज हाउ दिस इज हाउ ब्रांड इमेज वर्क राइट ब्रांड इमेज ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है सो ब्रांड प्रॉमिस होता है कि ब्रांड का जो लोगो है या फिर ब्रांड का जो uh, ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो आपको क्या प्रॉमिस कर रही है लेट्स से फरारी का एग्जांपल पे वापस आए तो फरारी हमें क्वालिटी प्रॉमिस कर रही है कि आप फरारी लोगे आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बना दिया जाएगा है ना आपको क्वालिटी एश्योरेंस सो बेसिकली फरारी इज द एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी सो दिस इज कॉल्ड ब्रांड प्रोमिस ब्रांड एक्सटेंशन बोले तो brand extension is the use of an established brand in name in the new product categories this new category to which the brand is extended can be related or unrelated to the existing product categories a renowned successful brand helps an organization to launch product in new categories more easily for example nike's brand coat product is shoes but it is now extended to sunglasses soccer balls basketball golf equipment to brand extension hota hai ki mera main pehle ek apna coat business start kiya tha wo सक्सेसफुल हुआ काफी फुल फ्लेज हुआ और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो ब्रांड है से मेरा ब्रांड का नाम है टाटा सो so, टाटा के अंदर मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था स्टील ओके स्टील प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था uh, इतना इमेंसली सक्सेसफुल हुआ उसके बाद मुझे uh, मेरे को लगा कि नहीं अब मुझे एक्सटेंड करना चाहिए अपना वेराइटी तो मैं नमक बेचने लगा तो नमक एक तरीके से अगर uh, आपको पता है कि टाटा इज नोन वेल फॉर इट्स स्टील आपको टाटा का टाटा के बारे में पता है तो आप अगर मार्केट में जाके टाटा का नमक देखेंगे तो और इन एनी डे यू विल प्रेफर टाटा सॉल्ट ओवर एनी एक्स वाई जी ब्रांड राइट सो दिस इज कॉल्ड ब्रांड एक्सटेंशन उसके बाद ब्रांड प्रॉमिस तो मैंने आपको बताया PR and publicity. How is it different from advertising? Public relations are used are the use of communication channels to manage public perception of an individual or an organization. PR is ingrained in the corporate culture of larger enterprises. Executives often give speeches and make other people, uh, other public appearances to foster their organization's relationship with its community. Corporate communications such as mission statements, press release, social media posts, and website content are typically written with attention to PR consideration. तो पी आर और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस ये होता है कि पी जो है वो कस्टमर्स के साथ एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए और कस्टमर्स के रिलेशन मेंटेन करने के लिए और कस्टमर्स के दिमाग में अपना ब्रांड का परसेप्शन बनाए रखने के लिए हम पी करते हैं प्रमोशन करते हैं और एडवर्टाइजिंग बेसिकली है जब हम 
एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरा मेरा प्रोडक्ट ये है और इसका ये ये फीचर्स है और आपको इस इस तरीके से मदद कर सकता है अगर हम किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो दैट इज एडवर्टाइजिंग अगर हम हमारा प्रमोशन के पीछे मोटिव है कि हम इन जनरल लोगों के हमारे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल द मेनी थिंग राइट तो दैट इज कॉल्ड पी आर पब्लिसिटी कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ पब्लिक रिलेशन दैट प्रोवाइड्स न्यूज और इंफॉर्मेशन इन द मीडिया Publicity is also how a business or organization is received in the media, perceived in the media. Due to their closeness in nature, publicity is often misconstrued with two other forms of mass communication: advertising and marketing. Advertising is a form of non-personal representation and promotion of ideas, goods, or services which is paid by a given company, organization, or any other sponsor. It involves the purchase of time and space in public. media advertising is more interesting informative and comprehended more accurately than other form of promotions like for example publicity it allows creating and placing a message in public media with a high level of control and on a repeated basis advertising has several drawbacks first it can be very costly second it can be very, can be bad received by customers or rejection by those who react negatively to persuasion attempts to so, एडवर्टाइजिंग के कुछ ड्रॉबैक्स है दैट इज कस्टमर को कस्टमर एडवर्टाइजिंग को नेगेटिवली ले सकता है ओके बट ऑन दी अदर हैंड पी आर का कोई ड्रॉबैक नहीं है राइट पी आर में बेसिकली वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कस्टमर वी आर नॉट ट्राइंग टू पुश आवर प्रोडक्ट टू दी पार्टिकुलर कस्टमर Publicity is an editorial space, but not necessarily paid in print and broadcast media. To promote a product, place, or person publicly, publicity is perceived as being more credible, persuasive, or effective than advertising. Is it? It is also less costly, more visible, and thanks to third-party endorsement, also credible than advertising. Publicity takes usually a form of news. In other words. in case of publicity the sponsored company or organization may not be readily identified publicity in contrary to advertising is a form of promotion where sponsor has less control over the content which is ultimately composed by third party gatekeeper okay so this was basically the difference between uh, pr publicity and advertising push and pull marketing give me an example of both पुश मार्केटिंग क्या होता है पुश मार्केटिंग होता है जब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को पुश कर रहे हो ओके okay. और पुल मार्केटिंग क्या होता है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हो थ्रू थ्रू डिफरेंट मीडियम्स राइट पुश मार्केटिंग का एक एग्जांपल होता है एग्रेसिव सेलिंग जैसे बायजूस करता है है ना वो जोर जबरदस्ती लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब पोटेंशियल लीड्स uh, को पकड़ के जोर जबरदस्ती उन्हें फोन करता रहता है और uh, परेशान करता रहता है राइट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुश मार्केटिंग पुल मार्केटिंग क्या होता है कि आप uh, अपना प्रेजेंस बनाए रखो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे और वहां से आप अपना प्रोडक्ट इस तरीके से प्लेस करो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दो इस तरीके से दो कि लोग अपने आप खींचे चले आए आपके पास है ना Uh, let's read it let's read it out push marketing is a promotional strategy where businesses attempt to take their product to the customers the term push stems from the idea that marketers are attempting to push their products at customers common sales techniques include trying to sell merchandise directly to customers via company showrooms and negotiating with retailers to sell their products for them or set up point of sale displays often these retailers will receive special sales incentive in exchange for this increased visibility visibility jaisa ki maine bataya पुश मार्केटिंग होता है लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पुश करना वन कॉमन एग्जांपल ऑफ पुश मार्केटिंग कैन बी सीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स दैट सेल फ्रेगरेंस लाइक्स द मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड ऑफ द फ्रेगरेंस विल ऑफर ऑफर सेल्स इंसेंटिव्स टू द डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर पुशिंग इट्स प्रोडक्ट ऑन टू कस्टमर्स दिस टैक्टिक कैन बी स्पेशली बेनिफिट फॉर न्यू ब्रांड्स दैट आर नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड और फॉर न्यू लाइंस विद इन अ गिवन ब्रांड दैट नीड एडिशनल प्रमोशन 
after all, for many customers, being introduced to the fragrance at the store is the first experience with the product. And they wouldn't know to ask for it if they didn't know it existed. Okay. Ek example hota hai, uh, ki, example to maine bataya, by juice wala example. Or push marketing cup kama hai, new products ke liye, right? New products. Kyu kama hai, kyunki push jo hai, push marketing, at least customers ko enable karta hai, try karne mein. Right? Uh, kyunki customer khud se kabhi wo, uh, uh, wo product nahi mangega. क्योंकि उसको प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है है ना पुश पुल मार्केटिंग पुल मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड टेक्स द ऑपोजिट अप्रोच द गोल ऑफ पुल मार्केटिंग इज टू गेट द कस्टमर्स टू कम टू यू हेंस द टर्म पुल व्हेयर द मार्केटर्स आर अटेम्पटिंग टू पुल कस्टमर्स इन कॉमन सेल्स टैक्टिक्स यूज्ड इन पुल मार्केटिंग इंक्लूड मास मीडिया प्रमोशंस वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस एंड एडवर्टाइज सेल्स प्रमोशंस फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव पुल मार्केटिंग अटेम्प्ट्स टू क्रिएट ब्रांड लॉयलिटी एंड कीप कस्टमर्स कमिंग बैक whereas push marketing is more concerned with the short term sales okay so pull marketing jaisa ki maine pehle samjhaya ki log customers ko apni taraf khinchna hota hai uh, as compared to logo ko apna product push karna aur pull marketing jo hai it is a long term viable form of marketing uh you can often recognize pull marketing campaigns by the amount of advertising that's being used Pull marketing requires a lot of advertising dollars to be spent on marketing brand and products are household name. One example includes the marketing of children's toys. In the first stage, the company advertises the product. Next, the children and parents see the advertisements and want to purchase the toy. As demand increases, the retailers begin to scramble trying to stock the, pro the product in their stores. All the while, the company has successfully pulled customers to them. A pull marketing is an example of children's toys. A company... Uh, जनरली कंपनी क्या करती है कि वो एडवर्टाइज करती है वाइडली एडवर्टाइज करती है ठीक है ताकि लोगों को एटलीस्ट मेरे क्या बोलते हैं मेरे प्रोडक्ट का नाम पता हो और चिल्ड्रंस कैटेगरी प्रोडक्ट एक ऐसा मतलब टॉय पर्टिकुलरली एक ऐसा होता है जो आ, मतलब क्या बोलूं मैं इट इट इज अ यूनिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट नीचे राइट फॉर एग्जांपल यू डू नॉट रियली नीड टॉयज इन ऑर्डर टू Uh, run your day to day livelihood but children who, uh, who who have fortunate parents and who are capable of buying the product will buy purchase their kid the particular toy even after knowing that uh, the toy is not that useful or that kuch din baad mera bachcha bore ho jayega aise hi ye jante hue bhi wo khareedte hain to this is called pull marketing pehle bachcho ke beech mein apna अपने प्रोडक्ट का क्रेज जो है वो इंक्रीज uh, किया और उसके बाद कस्टमर्स खींचे चले आते हैं शॉपिंग मॉल्स में एटीएल एंड बीटीएल बीटीएल मार्केटिंग अब द लाइन एंड बिलो द लाइन मार्केटिंग अब द लाइन एंड बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग आर टू टर्म्स दैट आर बैंडेड around often these days in the advertising world and often have the lay person confused as to what they stand for it might be worth our while to begin this by defining what constitutes the metaphoric line to quote michael john baker from the marketing book the term above the line and below the line came into existence way back in 1954 with the company procter and procter and gamble paying the advertising agencies a different rate and separately from the agencies who took on the other promotional activities what are atl and btl activities they seem simply enough simple enough above the line advertising is where mass media is used to promote brands and reach out to target customers these include conventional media as we know it television and radio advertising print as well as internet this is communication this is communication that is targeted to a wider spread of audience and is not specific to individual customers atl advertising tries to reach out to mass as customer consumer audience below the line but advertising is more one to one and involves the distribution of pamphlets handbills stickers and promotion brochures placed at point of sale on the roads through banners and placards it could also involve products and demos sampling at busy places like malls marketplace or residential complexes for certain markets like rural markets where the reach of mass media like print or television is limited btl marketing with direct consumer outreach program to do, do make the most sense 
says Raghu Khanna, CEO of Cash Drive. When budget is the issue and the brand wants to have a customer connect, BTL has better return on investment. So ATL होता है कि आप किसी particular customer को target नहीं कर रहे हो. ये है हमारा Chunnu. Chunnu भाई एक school student है. Chunnu भाई को खिलौने खरीदने का बहुत शौक है. ये है हमारा XYZ company. XYZ अगर above the line sales activity करना चाहती है तो XYZ सिर्फ Chunnu को नहीं बेचेगा अपना Chunnu को नहीं target करेगा. बल्कि वो चुन्नू के जैसे जितने भी छोटे-छोटे बच्चे जैसे मुन्नू हो गया पिंकी हो गया चमेली हो गया सभी को टारगेट करेगी पूरा एक ग्रुप में टारगेट करेगी और उस हिसाब से जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड तरीके से अपना प्रमोशन निकालेगी ऑन द अदर हैंड बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि इट इज मोर स्पेसिफिक ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूं और मैं मेरा जो प्राइस है मतलब प्रोडक्ट का जो प्राइस है दैट इज ह्यूज कि मेरा लेट्स से महीने में पांच सेल्स होता है बट दोस फाइव सेल्स ब्रिंग मी ह्यूज मार्जिंस ह्यूज मार्जिंस इन दैट केस आई कैन डेफिनेटली I can definitely shape my product according to the individual preference of my customers, right? So that will be below the line marketing. कि digital marketing क्या है लेकिन देखते हैं digital marketing बहुत आजकल trend में चल रहा है traditional marketing channels include TV commercial, radio commercial, print ads, advertorials, outdoor advertising and such as billboard, promotional items, events. Exhibitions and sponsorship events. Events. Traditional forms of media generally aren't strong enough to reach your goals. And unfortunately, uh, with traditional or classic media, you may not even know if you have reached achieved your goals since tracking is not well defined. While traditional media continues to serve a purpose in building brand awareness, digital marketing is edging out traditional channels. So, कहते हैं कि traditional traditional marketing का जो वे था जैसे कि रेडियो वगैरह टीवी वगैरह में एडवरटाइज करना दैट इज नॉट एज इफेक्टिव एज डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज इन डिजिटल मार्केटिंग यू कैन ट्रैक योर सक्सेस ओके डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स आर मोर मच मोर देन जस्ट सोशल मीडिया इट इन्वॉल्व्स ब्लॉगिंग वीडियोस पॉडकास्ट मोबाइल सोशल मीडिया ईमेल मार्केटिंग डिजिटल एनालिटिक्स एंड मैनेजिंग डिजिटल मार्केटिंग थ्रू टैक्टिक्स सच एज अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑफन पीपल विल Consider digital to be just another channel, but the savvy modern marketer knows that the digital has a unique method of communicating with your prospective and customer, current customer. Digital marketing provides personalization, flexibility to switch courses, and instant tracking and analysis to uh, make data-driven decisions. ये basically ये paragraph समझाते हैं कि digital marketing कितना useful है as compared to traditional marketing. राइट right. और डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है सोशल मीडिया में आपने एक दो पोस्टर छाप दिया सिर्फ उसी को डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहते इट इंक्लूड्स ब्लॉगिंग वीडियोस पॉडकास्ट्स मोबाइल सोशल मीडिया ईमेल मार्केटिंग डिजिटल एनालिटिक्स ये सब इंक्लूड होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सी आर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी होता है डिजिटल uh, मार्केटिंग में इंक्लूड What is SEO? SEO stands for search engine optimization. It is the process of getting traffic from the free, organic, editorial, or natural search results on search engine. It is the practice of increasing the quantity and quality of your traffic uh, to your website through organic search engine results. Organic search engine results. So, SEO का मतलब होता है search engine optimization. ये एक तरीका है जिससे आप अपने जो है अपने वेबसाइट में अपने पार्टिकुलर बिजनेस में ऑर्गेनिक फ्री और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं नेचुरल तरीके से इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर ट्रैफिक 
uh, important term is this word called organic. Okay. मैं एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था क्योंकि uh, जब मैंने बोला कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है तो इंटरव्यू ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि डिजिटल uh, मार्केटिंग जो मेथड है दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो मैंने कहा था कि यार ये तो डिपेंड uh, करता है सिचुएशन uh, uh, पे बट बाय एंड लार्ज डिजिटल मार्केटिंग इज ऑर्गेनिक अट्रैक्ट्स ऑर्गेनिक क्राउड ओके एंड इट इज मोस्टली इट इज फ्री ओके यू ऑल्सो ऑफकोर्स देर आर टेलर्ड सर्विसेस लाइक आप गूगल में अपने अपना जो है वो वेबसाइट पार्टिकुलर पैसा दे के आप गूगल सर्च में अपना वेबसाइट ला सकते हो बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूजिंग ए सी ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सो विद दैट वी कम टू एंड एंड टू आवर सेशन इन दिस वीडियो वी कवर्ड द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग द बेसिक कंसेप्ट एंड basic must knows about marketing if you are going to choose marketing as your specialization right so with that i hope uh, this session was helpful for you uh, for more such content please like share and comment uh, on my youtube channel and i will time to time keep updating and bringing new and relevant concepts right thanks a lot